நான் வந்து ஒரு அவர் வந்து நான் அவ்வளோத்துக்கு நான் என்னுடைய ரோல் மாடலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அஜித் சார் ஸோ அஜித் சாரை பற்றி தப்பாக பேச எனக்கு பிடிக்கல ஸோ இது ஆக்சுவலி நான் ஃபீல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து என்னுடைய அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் போர்ஷனை வந்து ஷூட் பண்ணோம் இந்த படம் மாமத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜெய் விஜயம் ஜெய் விஜயம் மூவி ஆக்சுவலி நாங்கள் எடுத்ததே ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்பை லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்மோல் பட்ஜெட்டில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் கண்டென்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டு ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் நியூ கமர்ஸை வச்சு தான் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ரேஞ்சுக்கு வந்துச்சேன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து நல்ல கண்டென்ட் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து அவங்க அப்புறம் வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ அது மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஒன்லி என்ன தவிர மற்ற எல்லாருமே நியூ ஃபேஸ் நியூ ஃபேஸை வச்சு ஆரம்பித்த ஜெய் விஜயம் ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்புக்கு நல்ல வியூஸ் ரிலீஸ் ஆன த்ரீ டேஸ்லேயே த்ரீ லேக்ஸ் வியூஸ் இப்போ ஃபைவ் லேக்ஸ் வியூஸை தாண்டிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்போட இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏ கியூப் ஆப்போட இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த தங்கச்சி என்ன போட்டதுக்கு தேங்க்ஸ் கலைமணி அம்மா ஜெய் ஆகாஷ் ட்ரஸ்டோட ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப் இதே எனக்கு பெரிய ஊக்கத்தை கொடுத்துருக்கு அடுத்ததாக இப்போ மாமரம் படம் கூட ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப் தான் வேர்ல்ட் வைட் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க பட் டெஃபினட்டாக வந்து தியேட்டர்ஸில் இப்போ ஜெய் விஜயம் படம் கூட நாங்கள் தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணோம் பட் எங்கள் மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆப்லாம் இருந்துச்சு தியேட்டர்ஸில் செகண்ட் வீக் கூட ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் நிறைய தியேட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஜெய் விஜயம் பட் ஜெய் விஜயம் படத்தை விட இந்த படம் மாமரம் டெஃபினட்டாக ஏ கியூப் மூவிஸ் ஆப்புக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கும் இன்னும் நிறைய படம் சம்பாதி கொடுக்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா இது என்னுடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபோர்ட்டி இயர்ஸில் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதான் டிஹெச் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வேறு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா அந்த ஃபீல் கரி ஆகணும்னா ஒரே ஆர்டிஸ்ட் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ நான் ஆகட்டும் இதில் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ண காத சுகுமார் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக த்ரூ அவுட் ஆகிற காத சுகுமார் அப்புறம் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருமே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் எனக்கு வந்து இது ஒரு டென் இயர்ஸ் பீரியடாக இருக்கும் நீங்களாம் தயாராக இருக்கீங்கன்னு அப்போ சில பேர் வந்து அதில் சித்திரம் பாஷான்ற இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கேட்ரு பண்ண வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அண்ணா எப்படின்னா நாங்கள் வந்து டென் இயர்ஸில் நான் செத்து கிட்டுறேன் சொன்னேன் டே அப்படிலாம் நடக்காது பாசிட்டிவாக இரு டெஃபினட்டாக நீ இருப்பேன் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருப்பேன் அதே மாதிரி அவன் இருந்து இந்த கிளைமேக்ஸை பண்ணான் அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்க நடந்து அவன் அதில் ஒரு உயிர் தப்பிச்சான் அப்போ கூட எனக்கு என்ன சொன்னான்னா அண்ணா நீ சொன்ன அந்த பாசிட்டிவ் தான் எனக்கு காப்பாற்றி போடுறதுக்கு நான் இப்போ உயிரோடு இருக்கேன் நீ சொன்ன மாதிரியே டென் இயர்ஸ் வந்து இந்த பீரியடுக்கு வந்து நானும் நடிச்சிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஸோ இது ஆக்சுவலி நான் ஃபீல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து என்னுடைய அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் போர்ஷனை வந்து ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் சட்டனாக பார்த்தா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒரு அமெரிக்கன் ஃபில்ம் போய்ஹூட் என்ற ஒரு அமெரிக்கன் ஃபில்ம் வந்து இதே கான்செப்டில் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க வந்து டுவெல் இயர்ஸ் பீரியட் ஹீரோவோட டுவெல் இயர்ஸ் பீரியடை வந்து வச்சு பண்ணாங்க அந்த படம் வந்து ஆஸ்கார் அவார்ட் கூட வின் பண்ணிச்சு போய்ஹூட் மூவி ஸோ அது எனக்கு இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு ஏன்னா ஒரு ஆஸ்கார் ஃபில்ம்ஸ் வந்து ஐ மீன் அவ்வளோ அவார்டுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ அப்படி ஒரு படத்தை அது கூட அது அது வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட் எடுத்திருந்தாங்க பட் அதுக்கு வந்து ஆஸ்கார் கிடச்சிச்சு பட் நாங்கள் இதை வந்து இப்போ நான் பண்ண மூவிஸ்லேயே வந்து பெரிய பட்ஜெட்டில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் ஆகட்டும் சாங்ஸ் ஆகட்டும் ஃபாரின் எல்லாருமே போய் ஷூட் பண்ணோம் அண்ட் ஃபைட்ஸ் ஆகட்டும் சாங்ஸ் ஆகட்டும் எங்கேயுமே கம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஒரு பிக் பட்ஜெட் மூவிக்கு அப்படி பண்ணுறதோ அப்படி தான் பண்ணோம் இது பண்ணுறதுக்கு அதான் நம்ம ஹோஸ்ட் ஸ்ரீ சொன்ன மாதிரி நானே ப்ரொடியூசர் இருந்த அப்படியா தான் இது என்னால் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இதே வேறு ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் எப்படி சார் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறது டென் இயர்ஸ் நாங்கள் போகிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு இப்போ நானே ப்ரொடியூசர் இருந்த அப்
ஆக்சுவலி எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்குமே பொதுவாக எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்குமே அவங்க பண்ணுற ஃபஸ்ட் ஃபிலிமோட கதை வந்து அவங்க ரியல் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகட்டும் அந்த அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த இம்ப்ரெஷன் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க இது எனக்கு கூட அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தோட கதை பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரியல் லவ் ஸ்டோரி அந்த ரியல் லவ் ஸ்டோரியை வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சினிமாவுக்காக வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட எப்படின்னா பிதாமகன் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அதில் விக்ரம் சார் பண்ணியிருந்த அந்த ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி நான் வித்தியாசம் ஒன்று பண்ணுறதுக்காக தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயின் கேரக்டர் நான் பண்ணியிருப்பேன் இந்த கதை ஐ மீன் என்னுடைய ரியல் லவ் ஸ்டோரியில் வந்து என்னை வந்து லவ் பண்ண பொண்ணு என்னை ஏமாற்றிட்டு பணத்துக்காக வந்து ஒரு ஒரு தடவை கல்யாணம் பண்ணிடுச்சு ஆனால் நான் வந்து என் காதலி வந்து அவள் நல்லவனாகவே இருக்கணும் நான் லவ் பண்ண பொண்ணு வந்து அவள் நல்லவளாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நான் இந்த படத்தில் வந்து என் அந்த காதலி கதாபாத்திரம் பண்ண கேரக்டரை வந்து நான் பாசிட்டிவாக தான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் லவ் பண்ண பொண்ணு நல்லவன் ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கும் மெயினாக என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் அதாவது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழுகிற சீன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரியலாக கிழிச்சது போடாமல் அழுதுருப்பேன் அதுக்கு நான் வந்து அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு என்னுடைய அந்த பெயின் லவ் பெயின் இருந்துச்சு இல்லை அந்த பெயின் தான் நான் வந்து படத்தை காட்டியிருப்பேன் ஸோ உண்மையான ஒரு லவ் ஒரு 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 ட்ரூ லவரோட ஸ்டோரி தான் மாமரம் ஸோ மாமரம் எதுக்கு டைட்டில் வச்சுன்றது உங்களுக்கு ட்ரெயிலர் பார்க்க செஞ்சுருக்கோம் அடிக்கடி நாங்கள் அந்த மாம்பழம் அந்த மாங்கொட்டை வந்து காட்டியிருப்போம் ஸோ அது வந்து அவங்களுடைய ஒரு காதல் சின்னம் ஸோ அது வந்து ஃபுல் டீட்டெயில் நீங்கள் படம் பார்த்தா புரியும் உங்களுக்கு அண்டு இன்னொரு சஸ்பென்ஸ் படத்தில் இருக்குது அது டெஃபரெக்டாக நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லவ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ஃபீல் ஆகும் ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்கும்போதே நிறைய பேர் ரொம்ப எமோஷனலாக ஃபீல் பண்ணாங்க நானே ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஃபீல் பண்ணி எடுத்த மூவி இந்த மாமரம் மூவி ஸோ இதை நீங்கள் எல்லாருமே ஆதரித்து இந்த படத்தை வந்து டெஃபினட்டாக எல்லாருமே தியேட்டர்ஸை பார்க்கணும் ஸோ நான் பண்ண படம் இது நான் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த படத்தை வந்து நான் பெருமையாக சொல்லுவேன் ரொம்ப நம்பிக்கையாக சொல்லுவேன் தயவுசெய்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஐ மீன் ஆப் ஏன்னா ஆப் பண்ணுறது வந்து எங்கள் ஏகி மூவிஸ் ஆப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்கவங்க மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இல்லை ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய தியேட்டர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணி எல்லாரையும் பார்க்க வைக்கணும் இந்த படத்தை அதுக்கு எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தியேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இங்கே வந்த என்னுடைய கெஸ்ட் முக்கியமாக என்னுடைய ஃபேன்ஸ் கிளப் ஆஃபிஷியல்ஸ் நான் ஏன் அவங்கள கூப்பிட்டேன்னா ஜெய் விஜயம் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து நான் எப்பவுமே ரொம்ப பாசிட்டிவான ஆள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனை பற்றி பேசாமல் வேறு விஷயங்களை பேசி அதை பார்க்கும்போது அது சம்மந்தப்பட்டவங்க வந்து மன கஷ்டப்பட்டு அவங்க இந்த படம் ஜெய் விஜயம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் அந்த அவர் வந்து இப்படி தப்பாக பேசுகிறன்றது வந்து அதனால் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் சொல்லப்போனால் ஜெய் விஜயம் ஃபங்க்ஷனில் நான் கூப்பிட்ட ஒரு பெரிய மனுஷர் வந்து என்ன பண்ணார்னா என்னை பாராட்டினார் அதாவது என்னை வந்து ஜெய் ஆகாஷ் ராமகிருஷ்ணா படத்துலேயே பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோவாக இருக்கணும் ஜெய் ஆகாஷ் வந்து அழகாக இருக்கார் ஜெய் ஆகாஷ் அதெல்லாம் சொன்னார் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணார்னா என் ஃபேன்ஸுக்கு நான் கொடுக்குற மரியாதை வச்சு வேறு நான் வந்து ஒரு அவர் வந்து நான் அவ்வளோத்துக்கு நான் என்னுடைய ரோல் மாடலில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அஜித் சாரை ஸோ அஜித் சாரை பற்றி தப்பாக பேச எனக்கு பிடிக்கல ஸோ என்னால் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவருக்கு சொல்ல முடியலை ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து எனக்கு கூப்பிட விருப்பம் இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்கணுறதுக்காக மீடியா மேலே பிளேமை போட்டு மீடியா வந்து அந்த மாதிரி இன்னொருத்த பற்றி தப்பாக பேசினா தான் அதை வந்து கவரேஜ் பண்ணுவாங்க சொல்லி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து எங்களையும் வந்து சங்கடத்தை உண்டாக்கி அந்த செலிபிரிட்டிஸையும் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாங்க அது எனக்கு விருப்பமே இல்லை எனக்கு வந்து நான் எடுத்த படத்தை என்னுடைய ஃபேன்ஸ் என்னுடைய நண்பர்கள் யாரெல்லாம் வந்து இந்த படம் வந்து ஜெயிக்கணும் ஜெய் ஆகாஷ் ஒரு நல்ல ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கள வச்சு பண்ண ஆசைப்படுறேன் டெஃபினட்டாக வந்து இப்போ லாஸ்ட் டைம் ஜே விஜயம் ஃபங்க்ஷனை கூட எல்லாருமே போட்டாங்க எல்லா பெரிய பெரிய சேனல்ஸ் எல்லாருமே வந்து கவரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ தப்பாக நினச்சிட்ருக்காங்க சில பேர் இப்போ கொஞ்சம் காலம் தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு எல்லாருமே வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் போய் மற்றவங்களுக்கு தப்பாக பேசுது சம்மந்தம் இல்லாமல் தப்பாக பேசினா அதை தான் ஹெட்லைனாக போட்டு நிறைய பேர் சொல்லி சொல்லி எல்லாரும் தப்பாக நினச்சிட்ருக்காங்க பட் மீடியா வந்து நல்ல விஷயங்களை ஆதரிப்பாங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது தேங்க்யூ ஆ